Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite o nosso site. O pré-candidato pelo PDT ao governo do Estado, Jairo Jorge, realizou na noite da última quarta-feira um seminário de debates na Câmara de Vereadores de Erechim. O tema do encontro foi o Rio Grande do Sul tem solução. Nós estamos discutindo soluções para o Rio Grande. Não existe solução mágica, mas o Rio Grande do Sul tem solução. E as soluções para o nosso Estado são soluções inovadoras. Talvez novas para o Rio Grande do Sul, mas já soluções praticadas por Santa Catarina, Paraná, Goiás, Pernambuco, Ceará. São estados que hoje estão numa situação muito melhor do que o Rio Grande. Portanto, nós temos que ter humildade para buscar experiências positivas que deram certo lá e que podem ser aplicadas aqui no Rio Grande do Sul e retirar o nosso estado desse momento tão difícil fazendo com que a nossa economia cresça, que o Estado se desenvolva, gerando empregos. Eu defendo, que é o que acontece hoje em Santa Catarina, que com menos burocracia e menos impostos, nós vamos gerar mais emprego e mais desenvolvimento. Acho que esta é uma fórmula nova e, por isso, nós já realizamos, esse é o 31º seminário, é resta em solução, e nós vamos realizar mais de 50 encontros, exatamente para buscar da população, da sociedade civil, do cidadão e da cidadã, dos gaúchos, ideias e propostas para que o Rio Grande do Sul possa iniciar um círculo virtuoso, iniciar um novo momento na sua na página, da, uma nova página na sua história. O vice-prefeito de Erechim, Marcos Lando, que é filiado ao partido, esteve presente no encontro e destacou a importância do momento de debate com a comunidade sobre vários assuntos do Estado. Esse é um encontro muito importante para nós e para a região do Alto Uruguai, até porque nós temos uh, hoje um grande encontro, onde está conosco nosso pré-candidato ao governo do Estado, Jairo Jorge, que tem apresentado a sua condição como candidato daquilo que ele quer prosperar para o Rio Grande do Sul. E tem feito um excelente trabalho durante essa semana, chegou no domingo pela noite aqui, e estamos percorrendo todos os municípios da região Alto Uruguai, demonstrando a sensibilidade e a grandeza uh, de responsabilidade de uma pessoa que quer governar o Estado do Rio Grande do Sul conhecendo em loco todos os municípios da nossa cidade. Isso, para mim, é uma questão de respeito ao cidadão gaúcho. Estar se colocando à disposição como candidato a governador e conhecendo todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. O presidente municipal do PDT e vereador André Jukowski, que também é pré-candidato a deputado federal, participou do encontro, que reuniu lideranças regionais e estaduais. É, na verdade, nós estamos num momento muito crucial da democracia e num momento muito crucial do nosso Estado. Nós precisamos de alternativas diferentes de pessoas com novas propostas. E, na verdade, o PDT de Erechim, junto com a coordenadoria do PDT regional, com todos esses municípios que estão aqui, nós estamos em busca e viemos refletir sobre a questão. O Rio Grande tem ou não tem solução? E o nosso pré-candidato ao governo do estado, Jairo Jorge, mostrou, vai mostrar nessa noite, como mostrou em vários municípios da região, que o Rio Grande do Sul tem várias alternativas. É questão de fazermos as escolhas certas e buscarmos essas alternativas para não comprometermos ainda mais o futuro do Rio Grande do Sul. Jairo Jorge, que é jornalista e ex-prefeito de Canoas, realizou também nesta semana uma extensa agenda de visitas a municípios do Alto Uruguai Gaúcho, fazendo uma avaliação desta região. Esse, essa região do Rio Grande do Sul, são 32 cidades, eu visitei 18, vou visitar nos próximos dias as cidades que eu ainda não visitei. A gente recolhe hoje uma grande preocupação, é a região do Rio Grande do Sul que mais cidades hoje é, estão na lista né, dos municípios sem ligação asfáltica. Praticamente 20% das cidades do Rio Grande do Sul que não tem asfalto estão aqui. Isso ah, é uma trava para o desenvolvimento, isso é um problema para o desenvolvimento. Hoje, nessas 62 cidades, são 1.100 quilômetros de asfalto que precisam ser feitos para que o Rio Grande do Sul possa chegar, por exemplo, no patamar que Santa Catarina está já desde 2014. Desde 2014, Santa Catarina né, não tem nenhum município que não tenha ligação asfáltica. Então, nós precisamos, esse é um problema central. Vejo também recolher a preocupação dos produtores de leite, que hoje, né, infelizmente, estão sendo submetidos a um preço que está muito abaixo do custo, muitas vezes pagando 70, 80 centavos, enquanto o custo é um real, um e dez, um e vinte. 
Portanto, nós precisamos de autoridade, nós precisamos que o governo seja um parceiro do produtor, do agricultor.